for moving ion instruments which statement below is not correct moving ion instruments in the case aanu nammal odu odu choichirikkunnathu edakkeyana option a scale of this instrument are uniform namukku ariyam oru moving ion instrument la nammal nokkumba namukku adinte deflection ennu parayunnathu is proportional to i square adinte current inde square ne proportional aanu deflection ennu parayunnathu so current inde square ne proportional aayidond idinte scale engeni aayirikkum idinte scale ennu parayunnathu endana oru non uniform scale aayirikkum namukku edinathullathu ee mi instruments il ullathu so idu first option thana wrong aayi the next this instruments can be used both in dc as well as in ac circuits ആണ് നമുക്കറിയാം ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആണ് സോ പോസിറ്റീവ് വന്നാലും നെഗറ്റീവ് വന്നാലും ഐ സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു യൂണിഡയറക്ഷണൽ ടോർക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എ സിയിലും ഡി സിയിലും നമുക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എം ഐ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പ്രോസസ് ഹൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ഹൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഏത് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന് പറ്റും എം ഐ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന് പറ്റും പക്ഷെ മാക്സിമം ടോർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പി എം എം സി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി സിംപ്ലിസിറ്റി ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതായത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും നമ്മളൊരു കോയിലേക്ക് ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അതിന്റെ സൈഡിൽ ഞാനൊരു സോഫ്റ്റ് ആയൻ പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് പീസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഈ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ അല്ലെ സോ അങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് നമ്മൾ ഏത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൂവിംഗ് ആയൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് അതിനുശേഷം ആ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ലോട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോയിന്റ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പോയിന്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു കാലിബ്രേറ്റഡ് സ്കെയിൽ മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് സോ ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മൂവിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ ഏതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് റോങ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ റോങ് ഓപ്ഷൻ പിക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏതായിരിക്കും സ്കെയിൽ ഓഫ് ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഏതാണ് നോർ യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും തെറ്റായിട്ടുള്ളത് കാരണം നമുക്കറിയാം എം ഐ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ തീറ്റ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നോൺ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ റോങ് ആൻസർ നമ്മുടെ റോങ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും okay next question in a delta connected circuit the relationship between line and phase voltage of a delta connected circuit is given by adayidu or delta connection la nammade line voltage um phase voltage um thammilulla relationship aanu nammalodu choichirikkana delta connection ennu parayumba endana nammude dissimilar ends or delta or triangle fashion la nammal connect cheya alle adiniya dissimilar ends connect cheythu nammude or closed path undaaki irikkunu adiniyana nammal delta connection ennu parayunnathu ini delta connection la നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഡിസിമിലർ എൻസ് കണക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്താ സംഭവിച്ചു ബാക്കി ടെർമിനൽസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്റെ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് സൈഡിലോട്ട് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാണ് സോ ഇവിടെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പം ഇതാണ് എന്റെ ലൈൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻസ് ആണ് എന്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോയിലേക്കിട ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഈ കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോയിലിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു വോൾട്ടേജിനെ എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഫേസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ലൈനിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫേസ് വോൾട്ടേജും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈൻ വോൾട്ടേജും എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഏതിന്റെ കേസിൽ ഡെൽറ്റ കണക്ഷന്റെ കേസിൽ ഇനി നമ്മൾ കറണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഐ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന കോയിലിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് സോ ഡെൽറ്റ കണക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ഫേസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലൈൻ കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻ ആൻഡ് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലെ ഡെൽറ്റ കണക്ഷനിൽ ലൈൻ വോൾട്ടേജും ഫേസ് വോൾട്ടേജും സെയിം ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് വി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി പി ഓപ്ഷൻ എ ആയി
അതിനു ശേഷം എന്റെ രണ്ടിന്റെയും അതായത് ഡബ്ല്യു വണ്ണിന്റെയും ഡബ്ല്യു ടുവിന്റെയും പ്രഷർ കോയില് ഞാൻ അത് കണക്ട് ചെയ്യാത്ത ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് അടുത്ത ഫേസിലോട്ട് അതായത് ബി ഫേസിലോട്ടാണ് രണ്ടിന്റെയും പ്രഷർ കോയിൽ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എന്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വാട്ട് മീറ്ററും റീഡ് ചെയ്യുന്ന പവർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ അതായത് ഡബ്ല്യു വണ്ണും ഡബ്ല്യു ടുവും ഏത് പവർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര പവർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം സോ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫേസർ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരയ്ക്കാം അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ മൂന്ന് വോൾട്ടേജ് ആണ് അതായത് ആർ ഫേസിലെ വോൾട്ടേജ് ഞാൻ ഇവിടെ വി ആർ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് അതുപോലെ തന്നെ വി വൈ വൈ ഫേസിലെ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് വി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഫേസിലെ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് അത് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതായത് വി ആർ ഇന്ന് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റഡ് വി വൈ വി വൈ ഇന്ന് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റഡ് വി ബി ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വാട്ട് മീറ്റർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വാട്ട് മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഫേസ് ഇക്കടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അതായത് ഐ ആർ ആയിരിക്കും അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും പ്രഷർ കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആറിനും ബി ക്കും എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് സോ അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വി ആർ ബി ആയിരിക്കും അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാഗിങ് ലോഡായിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതായത് അതിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈ ആംഗിൾ ലാഗ് ചെയ്തായിരിക്കും വരുന്നത് സോ ഞാൻ ഓരോ ഫേസിലെയും കറണ്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ഐ ആർ അതൊരു വി ആറിനെ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്ത് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഐ വൈ വി വൈനെ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്ത് വരുന്നു അതിനുശേഷം ഐ ബി വി ബിനെ ഒരു ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്ത് വരുന്നു ഒരു ലാഗിങ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ലാഗിങ് ആണെന്ന് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് വാട്ട് മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പവർ അതായത് ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു വൺ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഐ ആർ ആയിരിക്കും അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ബി ആയിരിക്കും ദെൻ കൊസൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഐ ആർ ആൻഡ് വി ആർ ബി സോ വി ആർ ബി എനിക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ മൈനസ് വി ബി ആണ് അല്ലേ സോ എന്ത് ചെയ്യണം വി ആർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് വി ബി മൈനസ് വി ബി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ വി ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വരച്ചു അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വി ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ വാട്ട് മീറ്റർ വൺ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഐ ആർ ഇൻറ്റു വി ആർ ബി ഇൻറ്റു കൊസൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ വി ആർ കൊസൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഐ ആർ ആൻഡ് വി ആർ ബി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വി ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സോ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആംഗിൾ ഫൈവ് ആണ് നമുക്കറിയാം സോ ഇത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും സോ ഡബ്ല്യു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം വി ആർ എന്ന് ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സോ ഐ എൽ ഇൻറ്റു വി എൽ ഇൻറ്റു എന്ത് നമുക്ക് എഴുതാം കോസ് ഓഫ് തേർട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു ടു നിങ്ങൾ നോക്കുക ഡബ്ല്യു ടു മെഷർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ വൈ ആണ് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വൈ ബി ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ടു മെഷർ ചെയ്യുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൈ അതിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കറണ്ട് കോയിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഇൻറ്റു അതിന്റെ പ്രഷർ കോയിൽ ഏതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് വൈക്കും വി ബി ബി ക്കും എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് സോ വി ബൈ ബി ഇൻറ്റു കൊസൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഐ വൈ ആൻഡ് വി വൈ ബി സോ ഐ വൈയും വി വൈ ബിയും നമുക്കറിയാം വി വൈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി വൈ മൈനസ് വി ബി ആണ് അല്ലെ സോ വി വൈ നമുക്കറിയാം വി ബി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എടുത്തു അതിന്റെ വ്യക്തസം കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് വി വൈ ബി കിട്ടു ഇനി നമുക്ക് വി വൈ ബിയും ഐ വൈയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ സോ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും നമുക്കറിയാം ഐ വൈ ഇന്ന് നമുക്ക് ഐ എൽ എന്ന് എഴുതാം വി വൈ ബിന് എനിക്ക് വി എൽ എന്ന് എഴുതാം
ഡബ്ല്യു ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര ഉള്ളൂ രണ്ട് വാട്ട് മീറ്ററും ഒരേ റീഡിംഗ് ആണ് കാണിച്ചത് രണ്ട് വാട്ട് മീറ്ററും ഒരേ റീഡിംഗ് കാണിക്കുന്നത് ഫൈവ് സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആകുമ്പോഴാണ് അല്ലേ സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പവർ ഫാക്ടർ യൂണിറ്റി കോസ് ഫൈവ് വൺ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് വാട്ട് മീറ്റേഴ്സും ഈക്വൽ റീഡിംഗ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓയിൽ ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇൻഫ്ലേറ്റിംഗ് മീഡിയം കൂളിംഗ് മീഡിയം ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി അബോ നമുക്കറിയാം എന്തിനാണ് നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഫസ്റ്റ് അതിനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് വൈൻഡിങ്സിനെയും ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വൈൻഡിങ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൂളിംഗ് മീഡിയം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മീഡിയ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കൂളിംഗ് മീഡിയ ആയിട്ടും ഏത് വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും സോ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പോൾ ആൻഡ് ഷൂസ് ഓഫ് എ സിങ്ക്രോണസ് മെഷീൻ ആർ ലാമിനേറ്റഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ഹിസ്റ്റോറിസിസ് ലോസ് ഓപ്ഷൻ ബി കോപ്പർ ലോസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹീറ്റിംഗ് ഡ്യൂ ടു എഡ്ഡി കറൻസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി റിലക്ടൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പോൾ ഷൂ ഒരു സിങ്ക്രോണസ് മെഷീൻ്റെ എന്തിനാണ് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് മെഷീൻ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് സിസ്റ്റം ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ അതിനെ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലെ എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലാമിനേഷൻ വരുമ്പോൾ എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലാമിനേഷൻസ് വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ലാമിനേഷൻസും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അല്ലേ സോ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ എഡ്ഡി കറണ്ടിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള പാത്ത് നമ്മളവിടെ കട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം എന്ത് സംഭവിക്കും എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ലാമിനേഷൻസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ നമ്മുടെ എഡ്ഡി കറൺ ലോസ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും ആൻസർ ഹീറ്റിംഗ് ഡ്യൂ ടു എഡ്ഡി കറൺ ലോസ് ഇവിടെ സിയും ഡിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാണ് കിടക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേട്ടോ ഹീറ്റിംഗ് ഡ്യൂ ടു എഡ്ഡി കറൺ എഡ്ഡി കറൺ ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സിങ്കോണസ് മെഷീൻ്റെ പോൾ കോർ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പോൾ കോർ അല്ല പോൾ ഷൂ